wapendwa baba zangu mama zangu kaka zangu dada zangu karumna na kanyanya zikatonda mrunji obude bona wazo letu la leo kufunga ni kufungua kufunga ni kufungua na kufunga ni kufunguka naomba mwambie jirani yako kufunga ni kufungua kufunga ni kufunguka leo ni jumatano ya majivu ni siku ya jumatano ya majivu lakini ni siku ya wapenda nao si kwamba siku ya jumatano ya majivu inakuwa ni kikwazo kwa siku ya wapenda nao bali siku ya jumatano ya majivu inaboresha siku ya wapenda nao tunapakwa majivu ambayo ni mborea kwa hiyo ni ishara ya kuboresha tunamfikiria Mungu tumemkosea tunawafikiria wenzetu tumewakosea tunaboresha mahusiano kwa hiyo jumatano ya majivu inaongea juu ya wapenda nao kuboresha mahusiano Jumatano ya majivu majivu ni ishara ya kusafisha waya wanasema engaro ibili kuna abishanya mikono miwili uoshana wawili waoshane kumbe inaboresha siku ya wapenda nao inaboresha mahusiano kama umemkosea mwenzako sema samahani ni wito wa kutubu ni wito wa kusema samahani Ngoda twende kwenye mada yetu kufungua kufunga ni kufungua point ya kwanza kufunga ni kufungua papa leo wa kwanza alisema tunachoacha kwa kufunga kitolewe kama sadaka kwa maskini kufunga bila ukarimu ni ubahili. Mwambie jirani yako kufunga bila ukarimu ni ubahili. Tunapofunga tunasema Ijumaa zote tusile nyama, Jumatano ya majivu tufunge chakula, lakini ile unachokifunga jaribu kuwasaidia maskini ndio maana anasema kufunga ni kufungua kufunga ni kufungua pochi kufunga ni kufungua kitu tunasoma walaka wa pili wa mtume paulo kwa wakorinto sura ya tisa msali wa sita apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu panda msaada panda ufadhili panda msaada panda ufadhili apandaye kwa ukarimu atavuna kwa kwa ukarimu. Kwa hiyo kufunga ni kufungua, ni kufungua mikono. Kuna mfaru Mariaga dunia walitaka kujua ni mtoto yupi atakuwa mfaru mtoto walikuwa wadogo ni mapacha. Wakasema twende tuwaone walivyolala. Mmoja alikuwa amelala, amekunja mikono, amekunja ngumi. Wakasema hapana, huyu atakuwa mfarume. Mfarume anatoa umkamata gaba tajira kayuka kutuma mfarume asiyetoa ana mtu wa kutuma wakakuta kengine kamekundua mikono kamefana hivi wakasema huyu ndiye atakuwa mfarume ana moyo wa ukarimu ana moyo wa kutoa pili alobaini ni mwarobaini alobaini ni mwarobaini mwambie jirani yako alobaini ni mwarobaini kwa lazima ni kipindi cha siku arobaini ambazo zinaendana na siku arobaini za Bwana wetu Yesu Kristu kukaa jangwani akifunga na kusali kama tunavyosoma Mathayo sura ya nne, mstari wa kwanza hadi wa pili kisha Yesu alipandishwa na roho nyikani ili ajaribiwe na ibirisi akafunga siku arobaini mchana na usiku kwa hiyo kwa lazima siku arobaini tunafanya safari kila siku ya kwenda famasia kupata dawa ya kilo. tunaenda farmasia kupata dawa ya kilo. na katika farmasia 
kuna majivu kuna majivu Mwalobaini ni mti mchungwa wenye matawi yaliyotanda maua na majani madogo uaminiwa kufaa kutengeneza dawa za maradhi mbali mbali katika famasia ya kwa lezima tuna majivu Tunapopakwa majivu usoni tunaambiwa wewe ni mavumbi na mavumbini utafanya nini utarudi Kanisa Katoliki linasali hivi Tunapofunga unazuia virema vyetu unainua moyo wetu unatujalia nguvu na tuzo kwa njia ya Kristu bwana wetu Majivu ni ishara ya unyenyekevu. Ina maana majivu moto wa uwai haupo. Majivu ni salio la kuni. Makazi yake ni jalalani. Kwa hiyo inatufanya tuwe wanyenyekevu katika maisha. Mimi nikiona mtu ananipita analinga na bila kulisalimia nasema okay. Wewe <laughs> ni mavumbi mavumbini utarudi. Na nisema moyo moyo. <laughs> ni ishara ya unyenyekevu tatu majivu si alama ya utakatifu majivu yanamaanisha mimi ni mdhambi na msalaba unamaanisha Yesu ni mwokozi wangu majivu yanamaanisha mimi ni mdhambi na msalaba unamaanisha Yesu ni mwokozi wangu majivu sio ishara ya utakatifu Tunasoma mwanzo sura ya 18 mstari wa 27 Ibrahimu alisali basi nimeshika kusema na Bwana nami ni mavumbi na majivu tu Majivu ni sara ya tiba Ibrahimu alisali akisema mimi ni, ma, ni majivu tu alijenyekesha na Mungu akajibu sara yake Namna hii ya kusali inatibu roho Majivu ni ishara ya kuzuia uozo kuna watu wa kabila la wamayo wa Marekani kwenye nafaka walikuwa wanaweka majivu ili kuzuia uozo. Majivu yanatumia kama mborea. Kwa hiyo kipindi hiki ni cha kuboresha tabia zetu, matendo yetu kwa toba na kusali. Kina nguzo tatu, kufunga, kusali na kutoa. Ayo yote yanafanya arobaini ziwe arobaini. Hesabu namba arobaini ni tano kuzidisha na nane. Tano ni ishara ya neema, neema juu ya neema, na nane ni ishara ya mwanzo mpya. Kwa hiyo tunaanza upya, tunapiaisha maisha yetu. Majivu si alama ya utakatifu. Danieli alijipaka majivu. Tunasoma katika kitabu cha Danieli sura ya tisa mstari wa tatu. Lakini mfalme Daudi alijipaka majivu. Mashujaa wa imani walijipaka majivu. Kuna watu wanaoitwa maasetiki. Wanaweka majivu kwenye chakula ili kujitesa. Majivu si alama ya utakatifu. Ni kwamba sisi tuko wa dhambi. Point ya nne Sala bila mbawa aipai. Mwambie jirani yako sala bila mbawa aipai. Tunaposali lazima sala iwe na mbawa mbili. Mbawa ubawa ya kufunga na kutoa. Ndizo mbawa mbili za sala. Kufunga na kutoa. Ukifunga sala yako inapaa. Ukitoa sala yako inapaa. Unatafuta mme funga toa sala yako inafanya nini inapaa unapata ah, mme <laughs> mbawa mbili kufunga na kufanya nini na kutoa ni mbawa za sala point ya tano usimjaribu mjaribu usimjaribu mjaribu shetani ni mjaribu wetu lakini wakati mwingine tunamjaribu mjaribu kama wewe harufu ya nyama iliyokaangwa inakuvutia mpaka unaweza ukaiba kwa nini ufike pale 
Kwa nini ufike pale? Usimjaribu, mjaribu. Una kishawishi cha kulewa. Unatunza chupa nyumbani. Za kila namna. Unafikiri kishawishi kitaisha? Ni kama jamaa aliamua kuacha pombe akasema nitavunja na chupa zote zabia nimerewa nimekosa school fees ya watoto nimerewa familia imekuwa na figisu figisu sasa akaanza kuvunja chupa ya kwanza wewe ndio unanifanya nikose school fees za watoto <coughs> wewe ndio unifanya nikose hata na simu <coughs> wewe ndio unifanya nisiwe na mashuka mazuri <coughs> wewe ndio maana unanifanya niwe na blanket hiyo chanika <coughs> akafika chupa nyingine akakuta ina pombe aida funguliwa akasema wewe nenda upandeni sina ugomvi na wewe tutazungumza <laughs> baada <laughs> ngoja nimalize hili zoezi hapo <laughs> ni kumjaribu mjaribu majaribu ya kawaida yanaingia kupitia mlango ambao umewacha wazi Mwambie jirani yako usiache mlango wazi. Bwana Yesu Kristo alipojaribiwa na shetani, alifunga mlango kwa nukuu za Biblia. Shetani anasema hivi, Yesu anasema maandiko yanasema, anafunga, usiache mlango wazi. Mwambie jirani yako usiache mlango wazi. Ukiapoacha mlango wazi, unamjaribu shetani, unamjaribu mjaribu. Sita kufunga ni kufungamanisha naomba tuseme kufunga ni kufungamanisha atufungi tu chakula kutesa tumbo tunafungamanisha milango yote ya fahamu macho yanafunga kuna picha ambazo unaweza ukao unazitazama zikawa sio nzuri fanya maamuzi ambayo sio ya kimaskini mwambie jirani yako fanya maamuzi ya kitajiri fanya maamuzi ya kitajiri. Niliona picha Twiga amemtazama Simba. Simba la kiume, Simba. Alikuwa na jike. Eh, alikuwa na jike. Wanafanya vitu vyao. Sasa twiga anatazama. Sasa Simba amefanya ma maamuzi ya kimaskini. Chakula kiko hapa, yeye anaendelea na vitu vingine baada ya kushughulikia chakula. Hayo ni maamuzi ya kimaskini. Na twiga anafanya anatazama wanavyofanya baada ya kukimbia kuokoa maisha yake. Maamuzi ya kimaskini. Mwambie jirani yako usifanye maamuzi ya kimaskini. Macho yafunge. Kuna vitu ambavyo si lazima uvitazame. Miguu ifunge. Wakati mwingine tunatembea hata ambapo shetani anashindwa kwenda. Ubavu ufunge. Yesu alichoma ubavuni kutuonesha kwamba kuna dhambi za kujibovusha na anasa. Misumari yake yote, misumari minne, mmoja uchukuliwa. Huyu fundi Selemara akachanganya miguu, akapiga misumari. Ufisadi ulianzia hapo. Miguu ifunge. Mdomo ufunge, ulimi wake waleta sisi msalabani ulikuwa umekauka kutukumbusha dhambi tunazotenda kwa kusema dhambi za umbea za uchakubimbi kufunga ni kufunga manisha la mwisho kufunga ni kufunguka mwambie jirani yako kufunga ni kufunguka unapoungama dhambi zako unafunguka tunapakwa majifu kwenye paji la uso kuonesha kwamba mambo yote yanaanzia kwenye mawazo 
Ukidhibiti mawazo yako unadhibiti vitu vingi. Kuna vitu ukidhibiti unazalisha mambo. Maji akidhibitiwa yanatoa umeme. Maji akidhibitiwa yanatoa umeme. Mawazo akidhibitiwa yanatoa mafanikio. Ndio maana tunapakwa hapa kuonesha kudhibiti. Kuna vitu vingi duniani vikidhibitiwa vinaleta athari chanya. Visipo vidhibitiwa vinaleta as, as, athari as. Moto ukiudhibiti unapika chakula. Moto ukiudhibiti unachemsha chai. Lakini moto usipo udhibiti unaunguza misitu lakini ukiudhibiti unakusaidia na mawazo ukiyadhibiti yanakusaidia usipo yadhibiti mambo yanaenda ndivyo sivyo kufunga ni kufunguka mwambie jirani yako kufunga ni kufunguka Padi alikuwa amevaa Roma ni kora anapita mahara akapata akaonana na jambazi sasa alikuwa amejifunika na sweta Roma ni kora yake haikuonekana Jambaza akasema uwai wako ama pesa Padri akasema sawa akafungua sweta ili kutoa pesa kwenye mfuko wa shati akaona Roma ni kora akasema ah, Padri sasa samani samani e, samani usisumbuke samani kumbe ni mtumishi wa Mungu Sasa Padri alikuwa anaenda kutoa semina juu ya uvutaji sigara alikuwa na paketi ya sigara akataka kumpatia zawadi sigara akasema mfala samani ni kwa lezi masivuti mm. <laughs> <laughs> lakini alikuwa tayari kufanya nini kuiba alikuwa hajafunguka alikuwa hajafunguka kuna mama mmoja siku ya Jumatano ya majivu msichana wa kazi akwenda kusali anampikia ambayo sio jambo zuri Waruhusu watumishi wa muabudu Mungu. Waruhusu watumishi wa muabudu Mungu. Unakuta mtumishi wa ndani mwaka mzima aende kanisani anamtumikia bosi. Lakini kuna bosi kutuzidi sote. Sasa wakina mama hao wakati wanarudi kutoka e, ibada Jumatano ya majivu walikuwa njiani wanasengenya watu wanasema umbea. Alipofika nyumbani akaanza kumshtumu yule binti sasa umepika nyama siku ya Jumatano ya majivu. Unataka nitende dhambi mimi Jumatano ya majivu. Lakini njiani alikuwa anasengenya. Njiani alikuwa anaombea. Anaona hilo sio kosa. Alikuwa hajafunguka. Mwambie jirani yako funguka. Funguka. Mwambie tena funguka. Funguka. Ukifunguka unaomba msamaha kwa mwezi wako Valentine Day. Ukifunguka kuna ambaye lazima umwambie usipomwambia sasa kuna wakati utamuona ipo siku mtaachana for good mtakutana mbinguni ipo siku lolote naweza kumwambia sasa mwambie sasa hivi funguka mwambie jirani yako funguka funguka mwambie tena funguka funguka <laughs> wengine wanafunguka wanapokuwa na shida kuna kuna familia moja walifikiria wamekula sumu walifikiria wamekula sumu sasa wakaanza kufunguka wakaona watakufa mwanamama akasema naomba nikwambie ukweli wote <coughs> kwa sababu tutakufa Sema huko nje kuna mtoto ambaye si wa ndoa naomba unisame. Na yule mwanamke akamwambia yule mtoto wetu wa nne yule si wa kwako naomba unisame. Unajua aligundua mbwa wao alikuwa amekula chakula amempatia chakula kabla wajala na baadaye mtoto akatoka shule akasema nimekuta mbwa wetu amekufa pale wakafikiri nao wameisha kula chakula wakafikiri kina sumu kuja kugundua kuna mtu alimua mbwa na sumu haipo baadaye kila mtu akawa anasikitika nimemwambia bia nini 
Mwambie jirani yako funguka. <laughs> Kwa hiyo kufunga ni kufungua, kufunga ni kufunguka. Kufunga ni kufungua, kufunga ni kufunguka. Katika kipindi hiki tunafunguka kuwasaidia wengine. Naomba kila mara umfikirie mwingine. Na usipofundisha watoto kuwafikiria wengine, hawata kusaidia. Kila mara mfundishe mtu kumfikiria mwingine. Ndio mara ninapokuja hapa kusali nina misa nyingine nyingine. Kwa hiyo nawahi kuwasaidia na watu wengine. Lakini mtu anaweza anaweza kumaliza misa akisema fadhali nina shida. Anasema historia kwa kirefu ilikuwa ni Jumatano mwaka 74 mvua ilikuwa imenyesha sasa <laughs> siku na watu wengine nabii niwahudumie lakini mtu anajifikiria yeye binafsi nikimaliza ma- ma- matatizo yangu yameisha unakuta labda mtu anasomba changalawe kuweka kwenye barabara sasa badala ya kuweka upandeni ili na mwingine mwenye gari ya pite anajifikiria yeye mwenyewe kwamba mimi niko natafuta mkate mimi mwenyewe wapite wasipite ili mradi mimi mambo yangu yamefanya nini yamemalizika yani amfikirie mwingine na ndio maana katika maisha wewe sio kitinda mimba wewe sio kitinda mimba kila mara umfikirie kuna mwingine anarudi nyuma wale ambao wanakuwa sekondari vyumba vya kulala ukiwa kwenye chumba cha kulala unakaa vizuri maana wewe sio kitinda mimba unaingia kwenye nyumba ya kupanga wewe sio wa mwisho ukitoka na kujenga nyumba yako kuna mwingine ataingia kwenye nyumba ya kupanga wewe sio kitinda mimba iache vizuri ukiingia chooni ni vyo viko e, viko labda stand ukiingia usipochafue wewe sio kitinda mimba kuna mwingine anakuja E, lakini mwingine anaacha kiko hovyo kabisa kana kwamba yeye ndio wa mwisho akimaliza choo atakifunga hakuna atakayeingia mwambie jirani yako wewe sio kifunga mimi kitinda mimba wewe sio kitinda mimba mara unapoingia paache vizuri kuna mwingine anayefanya nini anaye kuja tufundishe watoto kwamba kuna watu wengine msipofundisha hivyo hawatawasaidia msipofundisha hivyo ni mtu anaendesha gari akufundisha hivyo anamwaga changarawe anaziba barabara akufundisha kuwafikiria wengine ni umimi ni ubinafsi na huu ukitawara mambo mengine yanakwama kila mara wafikirie wengine ukiona padri ana ratiba fulani fikiria elezea shida yako kwa ufupi ili ustaje tarehe sasa zile tarehe na kwamba mvua ilinyesha inasaidia nini <coughs> kama tena palikopo na mvua ya mawe mwaka 82 ilikuwa ni Jumatano sasa unamcherewesha anabidi atoe huduma kwa wengine kila mara wafikirie wengine mpapai auli mapapai yake mwembe auli maembe yake jua alioti joto lake mto aunywe maji yake ni kwa ajili ya wengine tuwafikirie wengine tukiwafikiria wengine tutajaribu kutatua matatizo na kutua mizigo ya watu kwa hiyo kwa lazima ni kufunguka e, kufunga ni kufunguka kufunga ni kufungua kwa ajili ya wengine tumsifu Yesu Kristo